。这是一把造型奇特的武器，通身玄色，用天外元铁打造而成。管教形似手眉中藏利刃，重量较轻，锋利无比，威力较大。这个一邪合一的少侠趁着月黑风高潜入了一间密室，发现一口钉满钢尖的棺材，而棺材内竟然躺着一个活人。此人就是仙侠派大弟子于宝。原来在不久前，素来跟武林各派和睦相处，立足江湖四十余年的金子门，竟一夜之间惨遭灭门。歹徒手段极其残忍，号称自己是仙侠派大弟子的于宝，一时间仙侠派成为众矢之的，而于宝也化身成为武林公敌。这天，于宝同两位师弟一同赶路，三人刚刚进入路边一间客栈，就被歹徒派舵主严春给拦住，称于宝在半月前灭金府门满门。于宝和师弟们对此事毫不知情。百路派本来就是邪派，哪里会管这些？接着便招呼手下围攻于宝他们。很快，仗着人多势众，将于宝生擒，将他活活钉入插满钢钉的棺材中，表面将他押去武林大会评理。实际上，掌门左龙却打算浑水摸鱼，挑起江湖纷争，趁机称霸武林。另外，还想重金聘请两位帮手，一位是玩世不恭的快斩黑魔乐。另一位则是独行杀手万银泰，只是这二位行踪不定，不好找寻。而此时的万银泰正在一心泡妞，他看上了名门女侠明珠小姐，心甘情愿地为明珠奉上了韭菜。明珠小姐看不上万银泰的为人，吩咐小二把韭菜打包喂白狗。一身白衣的万银泰很是恼火，小二机智的化解说是喂黑狗。恰巧一袭黑衣的黑魔乐赶到，黑魔乐不管坐哪一张空桌子上，万银泰都提醒他这里不能坐。黑魔乐讽刺万银泰就是那白狗，恰巧此时百毒派的人赶来相邀，也算是碰巧化解了一场争斗。而万银泰跟随他们来到百毒派，在双方你来我往的一番谈价下，以文银一千两的价格接下了单。另一边，银姬与愤怒主小黄夜会，银姬提出分手，毕竟掌门的腿更香。小黄发怒了，开心完就想不认人，危险要发朋友圈发微博曝光他，银姬立马就笑脸相迎，投怀送抱。就当小黄要展示他男子气概时，殊不知此刻破庙里还坐着一个一动不动的怪人。就当小黄放下戒备准备嗨皮时，银姬却以双风贯耳将小黄击伤，惨叫声惊醒了怪人。银姬出手干净利落，毒辣非常，没几招便将小黄击杀，紧接着便冷漠的离开，完全不知还有一双眼睛盯着他。有道是青竹蛇耳口，黄蜂尾上针，两般皆是口，最毒妇人心。黑魔乐此番就是赶来营救于宝，但于宝却拒绝了黑魔乐的好意。称自己身中不怕影子邪，如果逃走了，岂不显得心虚理亏？他请黑魔乐帮忙去仙侠派报信，让掌门老罗防备百毒派的诡计。而百毒派这边也已经开始了运作，聘请了退隐多年的花四姑作证。花四姑身为江湖前辈，德高望重，此番处置公道，但断然不会拒绝。万英泰此人心高气傲，善恶不明，一手金鞭绝技，更是出神入化。左龙让他帮忙击杀仙侠派众人，借此获取武林有利的局面。但是万银泰此人能宠，买一送一，杀正道收钱，杀百毒帮的人免费。而仙侠派这边却是截然不同的。身为江湖正派领头人，掌门老罗不屑用那些下作手段。就算得知花四姑和百毒派往来，也是愿意相信花四姑的人品。谈话间，黑魔乐及时赶到了此处，并将于宝的话代为传达给老罗，指明花四姑极可能已经被收买。明珠女侠道，花四姑可能被蒙蔽，要亲自前往花街庄探个虚实。黑魔乐担心明珠，便开始追赶。明珠行至途中，在破庙里留宿。黑魔乐此时也终于到达了破庙。这个臭小子故意逗弄明珠姑娘，惹得明珠姑娘对他怒目而视。不料此时万银泰突然出现在此处，眼见黑魔乐唐突他爱慕的姑娘，直接甩出金鞭来感谢这个小子。两人都是声名鹊起的江湖好手，武林中更是有黑白双杰的说法。此次决斗，断然难分高下。明珠特二人很是无语，负气离开。万银泰连忙收起金鞭，追随而去。留下的黑魔乐察觉出庙中的异常，拿着瓦片向雕像抛出，眼睛没反应，物质重施，又是一瓦片，谁知还是没反应。他抬起地上的大骨，对准雕像直接掷出，一动不动。雕像突然暴起发难，凌空平移，冲向黑魔乐。显然这是一个江湖高手假扮。幸得此刻师傅及时赶到此处，才保得黑魔乐平安无事。另一边，黄老头找到了花家庄，他苦心相劝，分析利弊和情理，想让花四姑从此事中抽身离开。花四姑对此不以为意，口称正贤二字本来就很难划分，而他此番重出江湖大动干戈，就是为了替武林众人主持公道。黄老头说不过这昔日的小祖宗，只得赞助花家庄，另想他法。与此同时，百度派掌门左龙在一片墓地见到的那位破庙中的武林高手，原来他正是掌门左龙的师伯。光头师伯二十年前被正派所围剿，身负重伤隐匿，如今已经伤势痊愈。
师侄二人也是准备卷土重来，一起带领百毒教做上头把交椅。这部《绝杀令》，该片导演是孙仲，孙仲导演本来叫董明山，山东出生，台湾长大，台湾上学。当过国军，做过助理。孙仲被提起最多的是他的香港奇案。然而，小编觉得他最好看的片还在武侠，他的武侠片跳脱了张彻纯热血的释放，也不同于刘师傅的纯功夫演绎，又完全没有楚云的文青小基调，更别提鲁俊谷那种不知是其人本来就囧，还是成为古骚而古骚的怪胎武侠。然而，却又有他们的细小优点掺杂其中。紧张激烈，节奏明快，一气呵成，不会像刘师傅那么纠结一个手部动作的细节，却有另一种张扬。好了，让我们回到电影的本身。师伯认出了银姬就是破庙蜡烛，他让左龙自己去查看小佛的尸体。师伯也不废话，吩咐左龙杀了他。昨日枕边人，今日刀下魂。而万应泰追着一批江湖高手，正好撞上了还未离去的卢师伯，二人一言不发，大打出手。卢师伯王有义试探万应泰的武艺。一人是维护江湖的大魔头，另一人是纪念江湖的后起之秀。眼见万应泰有两把刷子，便向他坦明了血阎王的身份，让万应泰去干左龙吩咐的事情。雷摩勒和明珠二人一同赶路，到了晚上，经过了一片阴森森的墓地，而血阎王早已经在此恭候他们了。经过二十年时间的沉淀，血阎王早已今日不同往时，手中抓功锋利，身上内功扎实。这次即便是二对一，也依旧伤不了血阎王分毫。关键时刻，师傅再次赶来，血阎王只好作罢。师傅看得出血阎王马脚，当年血阎王作恶多端，激起公愤，导致武林众人合力将其围剿。师傅让黑魔乐将此事告知花四姑，让他小心提防，免生枝节。此时花家庄门前江湖人员聚集，他们都是赶来参加评理大会的，可此刻却被黄老头给堵在门外。可百毒派的掌门左龙哪里能愿意？要想独霸江湖，这可是第一站，指挥教众一个人的蜂拥而上。但没想到黄老头武功极高，一人一对众教徒依旧不落下风。没想到花家庄的花四姑不愿意，不夜，黑魔乐终于赶到了花家庄。老黄头二话不说，带着他进屋，将血阎王重出江湖，告知花四姑。不过花四姑却只字不提，血阎王消失隐匿已有二十年，更何况还曾经是他的手下败将，他根本不以为意，妄自托大，甚至派人要将黑魔乐给抓下来，保证评理大会能够如期正常的举行。万幸得到女侠明珠的一起相助，黑魔乐才得以摆脱花街中的追兵。就在评理大会将要召开前，血阎王这边找到了万银泰。为防止制霸武林计划的暴露，血阎王显然是要想个面孔，而万银泰也并非是真正的小人，他收钱杀的的确是百毒派的坏人。如今是想前往评理大会赶去揭发，但血阎王二十年的时间不白花，最终成功击杀掉了万银泰。而花街庄内评理大会如期举行。花四姑在高台上宣布大会开始，要奄奄一息的余宝说出实情。不管凶手是谁，都难逃大家的处置。而让所有人都意想不到的是，余宝暗地里收受了左龙的好处。他张仲指认恩师是杀人的真凶。面对这突如其来的转变，让仙侠派所有人都意想不到。黑魔乐气不过，要过去教训余宝。面对余宝无中生有，肆意污蔑，掌门老罗也痛恨自己有眼无珠，竟然交出这等忘恩负义的土地。无脸面对祖师，当场自尽身亡。随即场内一片混乱，仙侠派。弟子和百毒派教众交手，场面一片焦灼，异常惨烈。而左龙此时也懒得再装样子，花四姑此时也知道自己上当了。而为众人所不齿的余宝之所以背叛师门，也只是为了黄金万两。怀着对余宝这个叛徒的愤恨，同门师弟最终也死于余宝之手。万幸黑魔乐赶来，利落结果了他。三人察觉花街庄内应该出了事，此时的血阎王也出现了。可如今的血阎王早已今非昔比，武功跟二十年前不可同日而语。手中黄旗飞舞，其面扰敌视线，枪头快速的直刺敌身，大有一夫当关，万夫莫开之势。而昔日的死敌早已经不是对手。随着时间的推延，体力也在流失。八四姑和王老头在众人的围攻中，就这样二人双双死于非命。最后，黑魔乐师徒等人姗姗来迟，他再一次对上了高强的血阎王。小伙子年轻气盛，虽是武功不敌，可敢拼敢打，打的也是有来有回。一旁的师傅大喊百会穴，显然是识破了血阎王的罩门。但生龙活虎的血阎王哪里会让黑魔乐破功？随后，黑魔乐扭动机关，一招出其不意，击中阎王。还不等阎王拔出飞镖，他飞身骑在血阎王的头上，尖刀直刺百会穴。这魔头最终死于他的野心之下。这部邵氏经典武侠电影造型可以说是江大卫的羞耻累了，给江大卫戴上了复生的头套，给陈慧敏戴上了秃头头陀的发套，再加上吃胖了的江大卫，很有喜感。邵氏武侠，只要情节忘记，就可以再来一遍。无论怎么俗套，总能用悬念把你勾住。好了，本期电影就到这里，我们下期不见不散。